Hello students, let's start exercise 3.3 for class 7th chapter number 3 data handling. In this students have to draw a graph, bar graph. Bar graph is what is Graph is a given figure and it is made bars. This gives you clear information about any event. What is the first question? The following data gives total marks out of 600. This is the data that is given that how many students have come from marks ये मार्क्स 600 में से लिए जैसे अजय ने 450 लिए बाली ने 500 लिए दीप्ति ने 300 लिए ऑब्टेंड बाय 6 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ दिस इज द डाटा अजय के कितने 450 बाली 500 दीप्ति 300 फियास 360 गीतिका 400 हरि 540 तो इस आ, सारी इंफॉर्मेशन को आपने एक ग्राफ की शक्ल में एक बार ग्राफ बनाना है तो बार ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये ड्रॉ किया है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम देखिए इसमें आपने क्या करना है आप इसको प्लेन पेज पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ पे भी तो मैंने ग्राफ पेपर लिया है आप एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यानी कि एक ऐसे लाइन जिसको कि हम एक्स एक्सिस बोलते होते हैं और एक ये खड़ी वाली लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है आप देखिए इसमें यूनिट क्या था कि उसके कितने मार्क्स आए हुए थे स्टूडेंट्स के किसी के 450 देन किसी के 500 किसी के 300 तो हम जो ये फिगर है हंड्रेड्स में है तो हम यहां पे क्या सेट करेंगे दिस इज 100 200 300 400 500 600 700 और स्केल लिख देंगे एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मार्क्स को ये जो एक यूनिट है ना ये जीरो से लेके ये एक बॉक्स जो है ये 100 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहला अजय के लिए क्या मार्क्स थे 450 देखिए 400 और ये 500 इनके बीच में ये जो छोटी सी लाइन है दिस इज 50 आधा रिप्रेजेंट करेगी दिस इज 400 दिस इज 450 एंड दिस इज 500 तो यहां तक आपने ये बार ले जाना है बार ग्राफ बनाने के लिए आपको इक्वल स्पेस बीच में छोड़नी भी पड़ती है तभी हम इसको बार ग्राफ बोलते हैं ये बार हैं ये जो डंडियां सी हैं दीज आर द बार्स तो बीच में आपको स्पेस छोड़नी है उतनी ही स्टार्टिंग से भी छोड़ देनी है अब ये आपने पहला बार बना दिया 450 और स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना है ये सब स्केल से ड्रॉ करना है स्केल रख के प्रॉपर्ली उससे आप ड्रॉ करेंगे आप इसको हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे ये गलत हो जाता है और ये टॉप लाइन जो है ये बच्चे ऐसे ही लगा देते हैं नो इसको भी स्केल से प्रॉपर्ली आपने लगाना है आप इसको बीच में कलर्स भी कर सकते हैं मेक इट कलरफुल ये आप पे है ये अजय नीचे आ गया स्टूडेंट्स और इस तरफ आ गया मार्क्स ऑब्टेंड ये लिखनी है सारी चीजें देन बाली बाली के कितने मार्क्स थे वो टेबल से देखिए 500 थे आप सबके पास बुक्स हैं 500 देन दीप्ति उसके 300 थे तो आपने ये बार बना दी जिसको आप 300 तक लेके गए ये देखिए 300 के यहां आप इसको खत्म कर रहे हैं नेक्स्ट फियास फियास के कितने मार्क्स थे फियास के मार्क्स देख लीजिए कितने थे ये क्वेश्चन है आपके पास दिस इज 360 तो यहां से देखिए फियास 360 पे 360 पे कैसे है वो ये देखो यहां पे हमारे पूरी ये 350 हुए उससे जस्ट एक छोटे से ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं ये एक ऊपर लेना है तो 360 हो जाएगा देन गीतिका 400 एंड हरि दिस इज 540 ये 550 यहां कंप्लीट होते बट उससे एक छोटा सा पॉइंट हमने नीचे ले लिया ये हो गए 540 तो ये हो गया बार ग्राफ पूरा हमने बार बनाया अजय फिर बीच में इनके नेम्स लिख देने हैं अगर बीच में स्पेस शॉर्ट हो तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं कई बार बार्स बहुत छोटी होती हैं तो उसमें आप नहीं लिख पाते तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बार ग्राफ आपने स्केल रख के उतने वैल्यू के आगे लाइन ड्रॉ कर देनी है देन उतनी ही स्पेस खाली फिर से वो ये सारा आपने इस तरह से बना लेना है और स्टूडेंट स्केल जरूर लिखना है स्केल इज 1 यूनिट यानी के 1 यूनिट किसके बराबर है 100 मार्क्स के बराबर है अगर आप यहां पे 10 10 का इंटरवल ले रहे हैं तो आप लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स अगर छोटे होते तो छोटा इंटरवल होता जो हम ले रहे हैं ना बस वही आपने लिखना है यहां 100 100 का डिफरेंस डाला है तो स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ क्वेश्चन नंबर 2 द फॉलोइंग बार ग्राफ शोस द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव इयर्स 5 सालों में एक बुक स्टोर ने कितनी बुक्स सेल की हैं ये उसका ग्राफ है 
रीड द पारग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप इस पारग्राफ को रीड कीजिए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए ये पारग्राफ है यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एंड दिस साइड यूर्स फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन टू थाउजेंड एट फिर टू थाउजेंड नाइन एंड टू थाउजेंड इलेवन का आपने नंबर ऑफ बुक्स निकालना है तो देखिए टू थाउजेंड एट के लिए हम पहले देखते हैं हेयर ये बार है टू थाउजेंड एट आप इसको चेक कीजिए आप देखिए स्केल रख के चेक करेंगे अगर आप स्केल के बिना करेंगे तो ये रॉन्ग हो सकता है दिस इज बिटवीन हंड्रेड एंड टू हंड्रेड तो बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वन फिफ्टी सो वन फिफ्टी से एक थोड़ा सा पॉइंट नीचे है तो दिस इज़ वन फोर्टी टू थाउजेंड एट में इन टू थाउजेंड एट कितनी बुक्स हैं वन फोर्टी बुक्स नाउ टू थाउजेंड नाइन ये टू थाउजेंड नाइन का बार है टू थाउजेंड नाइन में देखिए अगेन इसी तरह से स्केल को रख के आप चेक करेंगे ये देखिए थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड के बीच में आ रहा है बट इट इज स्लाइटली हायर टू फोर हंड्रेड साइड सो इट इज थ्री सिक्सटी इन टू थाउजेंड नाइन थ्री सिक्सटी बुक्स वर सोल्ड स्केल हमें दिया हुआ वन यूनिट इज इक्वल टू हंड्रेड बुक्स तो वो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है जीरो के बाद हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड तो दीज आर एक जो यूनिट है वो हंड्रेड बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है नाउ टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड इलेवन ये है यहाँ से आप देखेंगे हंड्रेड एंड टू हंड्रेड अगेन इन हंड्रेड और टू हंड्रेड के बीच में बट टू हंड्रेड साइड पे ज़्यादा है और ये वन इट इज़ रफली वन एटी तो दिस इज इन टू थाउजेंड इलेवन 180 एटी बुक्स वर सोल्ड नेक्स्ट इज बी पार्ट इन विच ईयर अबाउट फोर सेवेंटी फाइव बुक्स वर सोल्ड कौन से ईयर में फोर सेवेंटी फाइव बुक्स हैं ये देखिए ये सबसे बड़ी बार है फाइव हंड्रेड के करीब है दिस इज फोर सेवेंटी फाइव सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है ईयर टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेल्व में बुक्स जो हैं वो फोर सेवेंटी फाइव सेल हुई हैं एंड इन विच ईयर टू ट्वेंटी फाइव बुक्स वर सोल्ड तो 225 बुक्स देखिए ये 2010 वाली बार देखिए आप ये 225 को रिप्रेजेंट कर रही है तो इन ईयर 2010 225 बुक्स वर सोल्ड फाइन स्टूडेंट्स आई होप यू हैव गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स एंड सेवेंथ वर आस्ट टू नेम देयर फेवरेट कलर सिक्स और सेवेंथ क्लास के 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स को बोला गया कि वो अपना फेवरेट कलर मैंशन करें सो एज टू डिसाइड अपॉन वट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि उनकी स्कूल की बिल्डिंग किस कलर की होगी द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल ये रिजल्ट हैं फेवरेट कलर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेड कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया 43. ग्रीन के लिए कितने स्टूडेंट्स बोले 19. ब्लू 55. येलो 49. एंड ऑरेंज 34. रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ ग्राफ इसका आपने एक ग्राफ बनाना है तो लीजिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ को पहला ग्राफ मैंने ग्राफ पेपर पे किया था कई बार स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो ये मैं आपको कॉपी के पेज पे भी करके दिखा रही हूँ नोटबुक के पेज पे ताकि आप वहाँ से भी थोड़ा सा इसको समझ सके बाकी ग्राफ पे तो आप इजिली ड्रॉ कर ही लेंगे लुक एट दिस हेयर इट इज देखिए स्केल हमने लिया वन यूनिट इज इक्वल टू टेन स्टूडेंट्स और यहाँ ये यह देखिए टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी जितने चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ये नीचे आ गया फेवरेट कलर अब रेड कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट था फोर्टी थ्री तो देखिए फोर्टी ये बिल्कुल सेंटर में जाते तो फोर्टी फाइव होता उससे थोड़ा सा नीचे रखा फोर्टी थ्री देन ग्रीन ग्रीन कितने स्टूडेंट्स को पसंद था नाइनटीन पूरी इस लाइन को मैं टच करती हुई ट्वेंटी होता उसे थोड़ा सा नीचे रखा दिस इज नाइनटीन देन ब्लू ब्लू फिफ्टी फाइव फिफ्टी ये सिक्सटी और ये फिफ्टी इनके सेंटर में रखा तो ये क्या हो गया फिफ्टी फाइव ब्लू को येलो येलो इज फोर्टी नाइन ये फिफ्टी था लाइन इससे थोड़ा सा नीचे दिस इज फोर्टी नाइन एंड ऑरेंज इज लाइक बाय थर्टी फोर थर्टी फाइव होता बिल्कुल सेंटर 30 और 40 का अगर हम सेंटर बिल्कुल ले लेते तो 35 होता है उससे जरा सा नीचे रखा दिस इज 34 दिस इज ऑरेंज फेवरेट कलर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया बार ग्राफ्ट ड्रॉ अब हमने यहाँ पे आंसर्स भी देने हैं क्वेश्चंस भी हमसे कुछ पूछे गए हैं फर्स्ट पार्ट क्या है 
विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर सबसे ज्यादा प्रिफर्ड कलर प्रिफर मतलब जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने लाइक like किया या जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पसंद किया वो क्या था ब्लू आपके सामने है ब्लू की बार सबसे बड़ी है देन सेकेंड पार्ट विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड कलर सबसे कम पसंद किए जाने वाला कलर कौन सा था जिसकी बार सबसे छोटी है 19 था सिर्फ ग्रीन देन थर्ड हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल टोटल कलर्स कितने हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कलर्स हैं फाइव कलर्स टोटल हैं वट आर दे दे आर रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ऑरेंज ये हैं हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल इस फिगर में हमारे पास पांच कलर्स थे कौन कौन से थे रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ऑरेंज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं हेयर इट इज द फॉलोइंग टेबल शोज द टाइम इन आवर्स स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ इन ए डे ये टेबल क्या शो करता है कि एक सेवेंथ क्लास का स्टूडेंट अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है कितने आवर्स वो किस काम में लगाता है जैसे एक्टिविटीज क्या है वो स्कूल जाता है स्लीपिंग सोता है प्लेइंग खेलता है वॉचिंग टेलीविजन स्टडिंग एंड अदर एक्टिविटीज जैसे खाना खाना एक्सेट्रा बेदिंग वगैरह टाइम इन आवर्स स्कूल को देता है एट आवर्स स्लीपिंग को देता है एट आवर्स प्लेइंग को वन वॉचिंग टेलीविजन थ्री स्टार्टिंग टू एंड अदर एक्टिविटीज पे टू आवर्स लगाता है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अब डेटा इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक बार ग्राफ ड्रा कीजिए वट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस टेबल इस टेबल से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लेट्स ड्रा अ बार ग्राफ लुक हेयर इज द बार ग्राफ देखिए यहाँ पे क्या है हमने वन यूनिट कैसे लिया है वन आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आप इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ करिए मैंने पेपर पे इसलिए करके दिखाया ताकि आपको आसानी से समझ आए आप इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ करेंगे अगर अवेलेबिलिटी है कई बार एग्जाम में हमें ग्राफ नहीं मिलता तो हमें प्लेन पेपर पे ही बोला जाता है कि आप कॉपी के पेपर पे ही इसको ड्रॉ कीजिए इसलिए ये भी साथ साथ बता दिया नाउ एक्टिविटी है ये स्कूल कितने आवर्स लगाता है एट तो एट पे बना दिया स्लीपिंग स्लीपिंग एट पे बना दिया प्लेइंग में कितना टाइम लगाता था वन आवर तो यहाँ वन पे बना दिया वॉचिंग टी वी थ्री आवर्स स्टडिंग टू आवर्स एंड अदर एक्टिविटीज टू आवर्स दीज आर द एक्टिविटीज अब बीच में हमने ये जो बार्स बनाई हैं ये बिल्कुल इक्वल वर्थ की होनी चाहिए छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए और बीच का डिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए ग्राफ पे तो ऑटोमेटिकली ये सेम आ जाता है बट यहाँ भी आपका ये सेम होना चाहिए तो दिस इज ऑल अबाउट दिस अब इसमें एक पार्ट और था वट डू यू इन्फर फ्रॉम द टेबल इस टेबल से ये जो टेबल था इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इन्फॉर्मेशन क्या है द स्टूडेंट स्पेंड इक्वल टाइम इन स्कूल एंड इन स्लीपिंग आप देखिए स्कूल और स्लीपिंग में वो सेम टाइम बिता रहा है फॉर स्टडी ही प्रोवाइड ओनली टू आवर्स स्टडी के लिए वो सिर्फ टू आवर्स दे रहा है वॉचिंग टी को वो थ्री आवर्स दे रहा है एंड प्लेइंग uh, के लिए वो वन आर स्पेंड कर रहा है दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच दिस ग्राफ इज प्रोवाइडिंग टू अस सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री स्टूडेंट्स आई होप यू हैव कॉर्ड इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यह दो वीडियो मैं तेरे लिए होर सिलेक्ट की उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आने गया ना ही तो संबंधित प्ले लिस्ट भी मैं अटैच कर दी है उम्मीद है तुम्हें मेरे वालों की जाने वाली एफर्ट्स जरूर पसंद आ रही हो चैनल सबसक्राइब जरूर करोगे थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगली वीडियो में